വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് കണ്ടു ഒരുപാട് ആൾക്കാരോടൊക്കെ റെസിപ്പീസ് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കുഴി വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷേ അതൊന്നും നമുക്ക് ഹെൽത്തി അല്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ടാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ മന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് മന്തി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അതിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയത്തിന് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അമ്പത് ഗ്രാമോളം ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗ്രാമ്പു ഒരു ടീസ്പൂൺ പട്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂണോളം പച്ച മല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഈ ബസ്മതി റൈസ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ജിഞ്ചർ ഗാലിക് ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ മാത്രം അടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അതായത് ഒരു മുക്കാൽ വേവ് മാത്രമായി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവി കളയുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ഗ്രേവിയിലാണ് നമ്മളിനി റൈസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ റൈസ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി റൈസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബിരിയാണി പോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ പച്ചമല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി എന്നുള്ള ഒരു പരുവത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയ മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു രണ്ടര കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ടോട്ടലായിട്ട് നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തന്നെ ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിത് കീറിയിട്ടൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് റൈസ് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റോ നേരത്തോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ആ ഇന്നലത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതായത് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ മസാല പിടിക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ
ഇതുപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ദമ്മിൽ വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദമ്മൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ റിയൽ നമ്മുടെ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചിക്കൻ ക്യൂബോ ഫുഡ് കളറോ അങ്ങനെ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ പക്ക നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന മന്തിയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് നമുക്ക് പുറത്ത് പോയി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല റമദാനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ